ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രീഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലീഡറായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വളരെയധികം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസെപ്ഷൻ സെറമണിക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വിൽ ബിക്കം ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഡെഫിനറ്റ്ലി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസമായി പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇളകി മറിയുകയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടെ എലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എലക്ഷൻ ചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ചട്ടം അത് പ്രകാരം എലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ചാണ്ടി ഉമ്മനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ യു ഡി എഫ് മുന്നിലെത്തി പിന്നീട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാവണം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജെയ്ക് സി തോമസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവണ്ട എന്നാണ് അവസാനം ജെയ്ക് സി തോമസിന് അടുത്ത രാജ്യസഭാ മെമ്പർ സ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത വിജയം നേടുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മാറുമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യലൻസ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തട്ട് വരെയുള്ള കണക്ക് മൂന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും കണക്കുകളും ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളതിന് പതിമൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാരണങ്ങളാണ് നിരത്തുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലമായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളി ആ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് പരിഹാരം കാണുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി സരിത എന്ന് പറയുന്ന ഭൂലോക തട്ടിപ്പുകാരിയെ ഉപയോഗിച്ച് പിണറായി വിജയൻ ഒരു കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു കള്ളക്കഥ കള്ളക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സരിതയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നാണ് നട്ടാൽ മുളയ്ക്കാത്ത ഈ നുണക്കഥ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഒരു ദിവസം രണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ തിരക്കുള്ള ദിവസം അന്ന് എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കി പോലീസുകാരെ ഒഴിവാക്കി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സരിത നായരെ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു വരുത്തി കുടുംബത്തെ മാറ്റി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിട്ടു എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കഥയുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവാതിരുന്നിട്ടില്ല പോലീസുകാരുണ്ടാവാതിരുന്നിട്ടില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അവസാനം തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥയെല്ലാം പിണറായി വിജയനും സരിതയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം വ്യാപകമായുള്ള പ്രചരണമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വളരെ ക്രൂരമായ രൂപത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് പേജുള്ള ജയിലിൽ നിന്ന് എഴുതിയ കഥയോടൊപ്പം നാല് പേജ് കൂടി ചേർത്ത് പിന്നീട് വലിയ കെട്ടുകഥയാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സി പി എം തന്നെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പള്ളിയിൽ വെച്ചു പോലും വീട്ടിൽ പോലും വെച്ചു പോലും തടയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമല്ല കല്ലെറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ നെഞ്ച് തകർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അട്ടഹാസിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തീർന്നു ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നേടിയ വിജയം അതുവഴി അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത വിജയം അതിനുശേഷം പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടി ചോദ്യം ചെയ്യലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമെല്ലാം പോലീസിനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞയച്ചു കൂടാതെ ആ ആ കെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അന്വേഷണം സി ബി ഐ കൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊരു പരാതി കൊടുപ്പിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം അങ്ങനെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടല്ലായിരുന്നു കൂടാതെ ഒരു കമ്മീഷൻ ശിവരാജൻ
ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും അതേപോലെ കുടുംബത്തെയും താറടിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കാരണം സി ബി ഐ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ശതമാനം തെളിവെങ്കിലും വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു തെളിവേ സാഹചര്യമേ തെളിവേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സരിത നായരുടെ പരാതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുപതാം വയസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആണെന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു ഇതിലൂടെ പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യ വില്ലനായി വന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തങ്ങളുടെ അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ എം എൽ എയെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയതിലുള്ള അതേപോലെ ആ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടിയതിലുള്ള അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വേട്ടയാടിയതിലുള്ള പ്രതികാരം തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഇത്രയധികം ശക്തമായ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഇളകി പ്രളയം പോലെ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടി അദ്ദേഹം ഇന്ന് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികം ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനപ്രവാഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണ അടിയന്തര ചടങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കാണാത്തത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക സംഘർഷമുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മാനസിക സംഘർഷമുണ്ടാക്കി രോഗിയാക്കി ക്യാൻസർ രോഗിയാക്കി അങ്ങനെ കൊല്ലാക്കല ചെയ്തു കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തു പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത്ര വേഗത്തിൽ മരിക്കാൻ കാരണം പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയതാണ് പോലീസിനെയും സി ബി ഐയും അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേട്ടയാടിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം നിയമ അവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ നിയമസഭാ സാമാജികനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനങ്ങളെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കാണാൻ അദ്ദേഹം എത്തുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു എം എൽ എ പോലും കാണിക്കാത്ത അത്ര ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിന് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മരണശേഷം ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടത് അതിന് കാരണം പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വണ്ടി പോലീസ് വാഹനത്തോടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫയർ സർവീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കേരളം ചുറ്റുന്ന ജനങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളത്തലവനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ക്ലിഫ് ഹൗസ് കൊട്ടിയടച്ചു അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇരുമ മറിയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മണി രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി രാത്രിയും പുലർക്കാലം വരെയും അദ്ദേഹം ഒറ്റ നിപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ടേ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇത്തരം പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീർ ഒപ്പാൻ ഇറങ്ങിയ പാവങ്ങളുടെ മിശിഹയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളില്ല പിണറായി വിജയനുമായി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണ് നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണത്തിന് ശേഷവും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേട്ടയാടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ശേഷം പുണ്യാളനായി ജനങ്ങൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു മരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കല്ലറയിൽ പോയി ജനങ്ങൾ കാസ് പരാതികൾ സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പുണ്യാളനാക്കണമെന്നും വിശുദ്ധനാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതിനെയെല്ലാം പരിഹാസത്തോടെയാണ് സി പി എം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും മോശമാക്കുക മാത്രമല്ല മാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കാരണം അഞ്ചാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചു ഉമ്മനെതിരെയും അതേപോലെ മറിയാമ്മ ഉമ്മനെതിരെയും വളരെ
അതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള അടയ ആഭരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെയും അത് അർദ്ധനഗ്നത ഉപയോഗിച്ച് അവൾ വളരെ മോശക്കാരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെയും ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നടങ്കം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അച്ചുവമ്മൻ്റെ തിരിച്ചടി അത്രയും ഭീകരമായിരുന്നു അച്ചുവമ്മൻ മറിയ വീണാ വിജയനെ മാതിരി ആയിരുന്നില്ല അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് നൽകിയത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ച ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈക്കൂപ്പി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിനിയാനീതനായി നിന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ ആ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ പുതുപ്പള്ളിയിലെ വരെ എത്തുമ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹം ആ നിൽക്കുന്ന രൂപം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ രൂപം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ പതിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടി കൊന്നതാണെന്നുള്ള കുറ്റബോധം ജനങ്ങളിൽ വന്നതാണ് ഇത്രയധികം ലക്ഷങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കാരണം മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി നന്മ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ കണ്ടത് വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ കൈക്കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം വല്ലാതെ മനസ്സിൽ മായാത്ത പതി മായാത്ത മുദ്രയാണ് പതിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൻ വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിലുപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലീഡറാണെന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹം ലീഡറാണെന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈം തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം ആ വീഡിയോ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം എന്താണ് ആ രംഗം പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തിയ ജന ബസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന വിലാപയാത്ര പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ പതിനായിരങ്ങൾ വളഞ്ഞു ആ വളഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾ മാറിയില്ല മണിക്കൂറുകളായിട്ട് അവർ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം ചാണ്ടിയമ്മൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാവരും മാറിത്തരണം കുഞ്ഞൂഞ്ചിത വന്നിരിക്കുന്നു അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം തരും പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വഴി മാറിക്കൊടുത്തു ഒരു ലീഡർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ കഴിയൂ ലീഡറുടെ വാക്കുകൾ അണികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ലീഡർ അതേ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലീഡറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം വിനാനീതനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സന്മ നന്മകളെല്ലാം പകർന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപമായി മാറിയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനൊരു കാരണം അതേ അതേ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ഒരു ലീഡറാണ് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചറുടെ വാചകങ്ങളാണ് രണ്ട് ടീച്ചർമാരെ ഞങ്ങൾ ക്രൈം കണ്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ വാക്കുകളും ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാം ട്രിവാൻഡ്രം സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒമ്പതും പത്തും പഠിപ്പിച്ചു ചാണ്ടിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ലെവനും ട്വൽവിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്താണ് ആയിരുന്നു കൊമേഴ്സ് ആ അതെ എന്താണ് ചാണ്ടിയമ്മനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മത്സരിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചാണ്ടിയമ്മന് വളരെ ആ ലെവനൻ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രീഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലീഡർ ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വളരെ അധികം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസെപ്ഷൻ സെറമണിക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ചാണ്ടി കൊടുത്തു കുട്ടികൾ ദ വെർ ഓൾ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഹിസ് സ്പീച്ച് ഹീസ് എ ബോൺ ലീഡർ അതെ ശരിക്കും അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വളരെ ഹംബിളാണ് അത് വളരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ പ്രീഫെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലീഡർഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചാണ്ടിയുടെ സമയത്തായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഹൗസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കുസൃതിയുള്ളതായിരുന്നു അതോ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു എങ്ങനെ വെരി ആക്റ്റീവ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും പങ്കെടുക്കും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്കിൽസ് ഹീസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ആ ഹൗസ് ബെസ്റ്റ് ആയത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം എലോൺ ഇന്നും ടീച്ചേഴ്സ് അത് പറയാറുണ്ട് ചാണ്ടിയുടെ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം അതിന് വേണ്ടി വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരിക കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ
അതിലുപരി നാളെ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് മറിയാമ്മൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ ടീച്ചർമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ക്രൈമിന് മാത്രം കിട്ടിയ പ്രത്യേക വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചാണ്ടിയുമ്മന് ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ട് വൻ വിജയം നേടുമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കാൻ ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായത് അതു തന്നെയായിരുന്നു യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് തർക്കം എന്നാൽ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരു തർക്കമില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് വൻ വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ യാക്കോബായയുടെ കേന്ദ്രമായ മണ്ണർക്കാട് അയർക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ചാണ്ടിയമ്മൻ നേടിയെടുക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ണർക്കാട് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വോട്ട് വരെ ചാണ്ടിയമ്മൻ ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വോട്ടിനായിരിക്കും ചാണ്ടിയമ്മൻ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ചാണ്ടിയമ്മനെ യാതൊരു എതിരെ അഭിപ്രായമില്ലാതെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒരൊറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് അല്ലെ എന്തിന് എ കെ ആൻ്റണിയും ശശി തരൂരും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ ച ഇവിടെ വരികയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലും ഇരുന്നു കിടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വിഭിന്നരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് ഇത്തവണ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാരണം അടുത്ത കാരണം എന്താണ് അടുത്ത കാരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതായത് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരം വോട്ടർമാരുടെ ലീസ്റ്റ് എടുത്ത് അതിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർ വിദേശത്തുണ്ട് ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകളിലും കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണയിട്ട് യന്ത്രം പോലെ ബൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ചർ കുടുംബ ക്ലാസ് കുടുംബ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുകയും സംഘടനകളെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വി ഡി സതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വ പാഠവുമാണ് ചാമ തൃക്കാക്കരയിലെ പോലെ പുതുപ്പള്ളിയിലും വരാൻ പോകുന്നത് അതേ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അടിത്തട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ മുമ്പ് സി പി എമ്മിന് മാത്രം നടത്താവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ വി ഡി സതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാരണം ഇനി വേറെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പുതുപ്പള്ളി നിയോജ നിവാസികൾ മാത്രമല്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള നേതാ ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു പുണ്യാളനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡമെല്ലാം ആകെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവർ രാത്രിയും പകലും വന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വോട്ടായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇനി സ്വഭാവശേഷം കൊണ്ട് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉപരിയായിട്ട് സി പി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ജയ്ക് സി തോമസിന് പകരം സി പി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇറക്കി റിബലിനെ ഇറക്കി വിജയ് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വാസവൻ നടത്തിയെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ അത് ചീത്തപ്പരായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചടി അതും ഒരു കാരണമാണ് തിരിച്ചടി വരാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടി വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയ്ക് സി തോമസ് നെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് രണ്ട് തവണ തോറ്റു ഇനിയും എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കല്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം രാജ്യസഭാ മെമ്പറാക്കാം എന്നുള്ള ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തോൽക്കാൻ റെഡിയായിട്ടാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് ഇത്തവണ നിലയ്ക്കുന്നത് അതൊരു കാരണമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവാണെന്ന് എസ്റ
അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എതിരായ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിലക്കയറ്റമാണ് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കയറിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇലക്ഷനിൽ കിറ്റും പെൻഷനും കൊടുത്താണ് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ കിറ്റുമില്ല പെൻഷനുമില്ല ഓണത്തിന് മന്ത്രിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും മാത്രമാണ് വിശിഷ്ട ഉള്ള കിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ തവണ എൽ ഡി എഫിനെ കാണുന്നത് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും ആരോപണം അവർക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കൂട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനമുള്ള സ്വത്തുള്ള ഒരാളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മികവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അച്ചടി ഭാഷയിൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന കള്ളത്തരം പറയുന്ന ഒരാളായി ജയ്ക്ക് സി തോമസിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിലേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി കിട്ടുന്ന കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അച്ചു എമ്മിനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വെറുത്തുമായ ഒരു കാര്യം കാരണം പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തെ മുടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദ വിഷയത്തിന് കാരണക്കാരനാണ് ഒരു കോടിയും എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മകൾ മാസപ്പടി വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആരോപണമാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പുറത്തു വന്നത് അതോടൊപ്പം അധികം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ മേതെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി അധികം ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നടത്തി കരിമണൽ കറുത്തയിൽ നിന്നും വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ടെന്ന വിവരം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയും കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെയും മകൻ്റെയും ബിനാമി ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ട പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കട്ടെടുത്ത പണമാണ് അദ്ദേഹം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയും ഡോളർ കടത്ത് നടത്തിയും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയും തുടങ്ങി എ ഐ ക്യാമറ മുതൽ ഉള്ള വിവാദങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പുൽപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളിയിൽ സന്ദർശിച്ചതാണ് ജനങ്ങളെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് വാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ മതത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെയോ എന്നല്ല ചാണ്ടിയമ്മനെ കാണുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ജാതി മതങ്ങൾക്കപ്പുറം രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കപ്പുറം അത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ചാണ്ടിയമ്മനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എതിരാളികളില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സർവേയിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എൺപത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ചാണ്ടിയമ്മനും ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ജെയ്ക് സി തോമസിന് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ട ആളുകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാം അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചാണ്ടിയമ്മൻ ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ചില അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാട്ടൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു വിജയമായിരിക്കും ചാണ്ടിയമ്മന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം